。前几天我在微头条上面和大家简单的讨论了一下这个问题，很多朋友都认为白米饭营养价值不错，做成主食可以经常吃。但是现在的白米饭确实不能多吃，至于为什么，我和你慢慢娓娓道来。米饭是中国人日常饮食的主角之一，是南方人民的主食。米饭基本上和所有的菜都百搭，营养价值丰富。上古时期的五谷主要指数：豆、麻、麦、稻。稻就是稻谷，稻谷加工以后就成为了大米。我查了资料，资料上面说，大米性平，味甘，有补中益气、健脾养胃。益精强志，汉五脏，通血脉，聪耳明目，止烦、止渴、止泻的功效。刘有胚与胡粉层的大米饭含有人体九百分之零的必需营养元素，且各种营养素十分均衡，所以是最佳主食。但是大家不要忘记了，米饭其实和白米饭是有区别的。这么看来的话，营养价值确实很丰富。在古代的时候，打磨工艺不发达，米饭上面都会保留有胚芽和胡粉层。大米百分之九十的营养价值在这个上面，所以古代的米饭其实是一种糙米，并不是我们现在真正的白米饭。时间倒退几十年，我们长辈当时也只有在逢年过节的时候才能吃上白米饭，平常都是糙米、红薯等为主食。现在由于打磨工艺和各种加工技术的进步，米饭的胚芽和糊粉层基本上全部去掉了，剩下的白米饭口感极佳，吃起来比糙米好吃多了。但也由于加工过度，米饭成了白米饭，而白米饭的主要营养价值就是糖分，其他的基本上都流失了。吃多了很容易发胖和造成心脑血管疾病。所以，这才是营养师和医生劝大家少吃白米饭的原因。白米饭由于加工过度的原因，已经丧失了绝大部分营养价值，剩下的主要是糖分。而糖分进入人体以后，主要就是四个代谢途径：合成肌糖原、合成肝糖原、维持正常的血糖浓度、合成脂肪。前面三种途径其实对糖分利用都不算很多，最多的是第四个合成脂肪。我们摄入的糖分越多，就会有越多的多余糖分被合成脂肪，人就会变得越来越胖。以前的人运动量是现在的人的一十倍左右，而吃的不到现在的人的一十分之一。一句话说，以前的人吃的少，运动多。现在的人吃的多，运动少，怎么能不发胖呢？所以，肥胖就成为了社会普遍的现象。在这个前提下，我们根据实际情况才会要求大家少吃白米饭。那么，是不是完全不能吃呢？其实也不是，实在想吃可以试试下面的办法：一、白米饭加上杂粮一起吃。其实说起来也很简单，就是杂粮和米饭一起煮着吃。需要注意的是，杂粮比白米饭要难煮一些，我们一定要煮熟，熟透口感才会好吃。而且这种营养价值高、糖分低，有利于减肥。营养免疫粥这个就是配方。二、白米饭加上红薯一起煮，这样其实也可以。不仅仅而白米饭的香味，也有红薯的营养价值，比单一吃白米饭好，热量也会低很多，对减肥有帮助。每天一至两篇减肥干货文章，更多精彩，请关注头条号“博博说减肥”。文章属于本人原创，转载请注明出处。一个专业学习过减肥五年。曾经帮助700多人减肥成功，历任专业减肥机构、三甲医院、上市集团营养师、营养讲师。
，对减肥有疑问或者需要帮助，欢迎关注头条号“博博说减肥”，我会定期更新减肥文章，也可以在评论区留言。